अब हम लोग आ रहे हैं एलगी के फिर हम लोग दूसरे कैरेक्टर पे हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखे कहां पे एलगी मिला और हमने कहा एलगी आर प्रेजेंट एक्वेटिक दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरमेंट मतलब दे आर मोस्टली आदर दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर और दे आर प्रेजेंट इन मेराइन वाटर द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर इज द कंटेंट ऑफ सॉल्ट इज लेस इन फ्रेश वाटर वेयर इट इज मोर इन मेराइन वाटर है ना ये बेसिक डिफरेंस था लेकिन हमने ये कहा कि एलगी इसके अलावा और भी जगह पे पाए जाते हैं और वो और और कौन सी जगह थी इसके अलावे एलगी पाए जा रहे थे किसी एनिमल्स के बॉडी में जैसे हमने कहा स्लोथ के बॉडी में स्लोथ को सबसे स्लोएस्ट एनिमल माना गया एक्टिविटी वाइज <coughs> और फिर हमने कहा कि दे मे प्रेजेंट इन टेस्टोरियल एरिया लैंड एरिया में भी ये एलगी ग्रो कर सकते हैं जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया ट्रेंटे पोहोलिया तो ये ये नेचर बता रहे थे फिर हमने बताया कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं एक सेल के बने हुए हो सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल बताया क्लेम आइडोमोनस फिर दूसरा डिस्कशन किया कि दे में प्रेजेंट इन कॉलोनी कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकते हैं कॉलोनियल फॉर्म में दिख सकते हैं पूरी कॉलोनी मूव कर सकती है स्विम कर सकती है मोटाइल कॉलोनी और नॉन मोटाइल कॉलोनी दोनों तरह की कॉलोनी हो सकते हैं ना तो ये जायलम अब हम लोग आ रहे हैं फिर हमने देखा कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिख रहे थे स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें मिला स्पायरो में मिला है ना फिर हमने कहा गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन तो हमारा आंसर क्या था यूरोथेरिक्स में ये मिल रहा था फिर हमने कहा स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्या आंसर था जिग्निमा है ना और हाइड्रोडिक्टियन में कैसा मिला तो रेटिकुलेट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन हाइड्रोडिक्टियन ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट को डिस्कशन किया गया ये सारे के सारे ग्रीन एलगी में पाए जा रहे थे अब हम लोग अकेरेंस के अलावे हमने कहा ये सिंगल सेल के बने हो सकते हैं यूनिसेलुलर ये कॉलोनियल हो सकते हैं ये मोटाइल कॉलोनी हो सकती है ये फिलामेंटस हो सकते हैं स्पायरोगारा एंड यूरोथेरिक्स में ये फिलामेंटस हैं। अब इन कैरेक्टर के बाद हम लोग इसके थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे आ रहे हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एलगी दे डो नॉट कंटेन वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू जायलम और फ्लोयम इनमें नहीं पाए जाते हैं अब देखिए ये इवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है इवोल्यूशन में एक प्लांट एलगी पानी में ग्रो कर रहा है जाइलम का काम होता था वाटर को कैरी करके पहुंचाना और फ्लोएम का काम था फूड को कैरी करके दूसरे पार्ट तक पहुंचाना अब आपको समझना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा था रटने की जरूरत नहीं है हमको समझना है कि एलगी में जाइलम और फ्लोएम क्यों नहीं डेवलप हुआ सिंपल सी बात यह थी कि एलगी पानी में ग्रो कर रहा था इसके सारे सेल्स की प्रॉपर्टी है सारे सेल्स के पास कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि इसके सारे सेल्स में वाटर को एब्जॉर्बन की कैपेसिटी है इसलिए वाटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए अननेसेसरी किसी टिश्यू की जरूरत है ही नहीं और सभी सेल्स में क्लोफिल पाए जा रहे हैं दे ऑल आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथासिस इसीलिए फूड को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जरूरत नहीं है सभी सेल अपने अपने फूड्स को बनाने को तैयार बैठे हैं तो एलगी डज नॉट कंटेन वैस्कुलर सिस्टम जायलम एंड फ्लोएम्स आर ऑल टूगेदर एबसेंट और इसका रीजन हमने आपको समझाया बींग एक्वेटिक वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ये पानी में ही पाया जा रहा है वाटर को एब्जॉर्ब करने की सेल में कैपेसिटी है सारे सेल दे ऑल आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर ऑल सेल्स बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर दे कंटेन क्लोरोफिल दे आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड सो देर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड पानी और फूड को कैरी करने के लिए जायलम और फ्लोएम की जरूरत नहीं है तो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या मिला कि कंडक्टिंग टिश्यूज आर एबसेंट इन केस ऑफ एलगी अब हम लोग एलगी के वॉल को देखना शुरू कर रहे थे एलगी में नॉर्मली क्या होता था एक एलगी बना है सेल वॉल सेलोज का बना है लेकिन इसके चारों तरफ म्यूसिलेज एक चिपचिपा पदार्थ है ये भी पाया जाता है म्यूसिलेजिनस शीत इज प्रेजेंट है ना तो एलगी में म्यूसिलेजिनस शीत भी मिलता है एक कवरिंग है जिसको हम लोग म्यूसिलेज का नाम दिए एंड बिलो द शीत सेल वॉल इज प्रेजेंट और उसके नीचे सेल वॉल है मतलब ये सेल वॉल है ये ऊपर का कवरिंग म्यूसिलेज है सेल वॉल यूजली किसका बना होता है सेलोज और पेक्टीन का बना हुआ है पूरे एलगी में ये एक कॉमन और जनरल कैरेक्टर है दैट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलोज एंड पेक्टीन का बना हुआ है एलगी आर थेलॉयड अब हम लोग यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं थेलॉयड शब्द को समझते हैं नॉर्मली प्लांट में हम लोग देखते हैं एक रूट है एक स्टेम है और एक लीफ है लेकिन एलगी में क्या देखे ये फिलामेंटस एलगी देख लिए ये क्लेमाइडोमोनस देखे किसी में रूट स्टेम लीफ दिखा रहे हैं नहीं तो ऐसे प्लांट बॉडी को 
जो रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है हम लोग इसको थैलस कहते हैं और ऐसे बॉडी को थैलॉइड कहा गया ऐसे बॉडी को क्या बोला गया थैलॉइड या थैलस कहा गया तो इसका उल्टा होता है लेकिन एक नॉर्मल प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैंगो लीची कटहल इन सबों में क्या दिख रहा है प्रॉपर रूट प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर लीफ दिख रहा है तो इसका ऑपोजिट वर्ड होता है फोलियोज अगर प्लांट में रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएशन हो जाए तो हम लोग प्लांट को कहते हैं फोलियोज और अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो तो कहते हैं थेलॉइड बॉडी तो एलगी का कैरेक्टर क्या होगा एलगी आर थेलॉइड बॉडी दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ पूरे एलगी में रूट में स्टेम में और लीफ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है है ना मतलब इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप का क्लोरोफिल मिलेगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी और ये जो क्लोरोफिल का मिलना है ना इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी किया क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोरोफाइसी ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी एंड रेड एलगी ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन एनसीआरटी बेस्ड हम लोग देखेंगे ना ये इसमें पिगमेंट का बहुत अहम रोल है क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सली प्रेजेंट सभी एलगी में पाया जाएगा लेकिन क्लोरोफिल बी सी और डी इसके हम लोग तरीके को याद करेंगे सीक्वेंस बताएंगे कि बी कहा ए तो सभी में पाया जाएगा चाहे वो क्लोरोफिल का मेंबर हो या वो फियोफाइसी का मेंबर हो या रोडोफाइसी का मेंबर हो क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल एलगी लेकिन क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी स्पेसिफिक एलगी में पाए जा रहे हैं तो ये देखना है ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग इस बात को समझाएंगे कि एलगी में जो डिविजन हुआ है जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग Uh, जितने भी एलगी होंगे चाहे वो रेड एलगी हो चाहे वो ब्राउन एलगी हो चाहे वो ग्रीन एलगी हो सब में ये दोनों पिगमेंट तो कॉमनली मिलेंगे ही मिलेंगे और कौन सा पिगमेंट था ये ए के साथ था बी कैरोटीन इसका मतलब हो गया क्लोरोफिल ए अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली प्रेजेंट आपका आंसर क्या होगा क्लोरोफिल ए एंड बी कैरोटीन इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल एलगी सारे एलगी में क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीन यूनिवर्सली प्रेजेंट है फिर हम लोग आते हैं अब इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करना शुरू करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंपल सा तरीका होता है तीन तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है एक को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दूसरे को कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीनों का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब समझते हैं री मतलब अगेन प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट और एनिमल अपने जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को फिर से बनाना रिपीट करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को रिफाइन किए री मीन्स अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन और री का मतलब होता है अगेन फिर दो अपने अगेन एंड अगेन बार बार जो प्रोडक्शन किया जाता है अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को इसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं प्लांट्स के केस में स्पेशली हम लोग एलगी के केस में देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव शब्द आया है वेजिटेबल से वेजिटेबल्स कहते हैं रूट स्टेम और लीफ को और ये शब्द पेरेंट वर्ड था है ना तो वेजिटेटिव शब्द का मतलब होता है जब एक फिलामेंटस एलगी अब इसका जो पेरेंट बॉडी है ये दो या तीन पार्ट में टूट जाए और सभी पार्ट जैसे ये हम लोग डायग्राम बनाते हैं ये दिखाते हैं एक फिलामेंटस एलगी है स्पायरोगैरा स्पायरोगैरा ये दो या तीन टुकड़े में टूट गया और हर एक टुकड़ा फिर डेवलप कर गया और वेल डेवलप होके एक एक एलगी में कन्वर्ट हो गया तब इसका नाम रखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या नाम रखेंगे फ्रेगमेंटेशन तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है द पेरेंट बॉडी जो पेरेंट बॉडी होता है ना ये दो या तीन और मोर टू और थ्री और मोर दे डिवाइड इनटू टू और थ्री और मोर फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना 
लेकिन ये कहां पाया जाता होगा दिस इज प्रेजेंट ओनली इन फिलामेंटस फॉर्म ये सिर्फ फिलामेंटस फॉर्म में ही पाए जाते हैं ऑल फिलामेंटस एलगी जितने भी फिलामेंटस एलगी होते हैं ना उसी में ये पाए जाते हैं लेकिन कुछ यूनिसेलुलर एलगी में जैसे हमने कहा क्लेमाइडोमोनस ये यूनिसेलुलर एलगी था ये सिर्फ दो पार्ट में ही डिवाइड हो रहा है तब इस केस को कहेंगे बाई मीन्स टू नरी फीजन तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कंसिस्ट ऑफ बाइनरी फीजन और और फ्रेगमेंटेशन दोनों में अंतर क्या हुआ बाइनरी बाई मीन्स टू जब एक यूनिसेलुलर एलगी सिर्फ दो एलगी में कन्वर्ट हो जाए ये फ्रेगमेंट तो करे लेकिन एक से सिर्फ दो में तब इसको कहेंगे बाइनरी फीजन ऐसा यूनिसेलुलर एलगी क्लेमाइडोमोनस में पाया जाएगा लेकिन अगर ये फिलामेंटस एलगी है तो टू और मोर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है और जब ये टू और मोर फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता होगा हम लोग इसको क्या कहेंगे इसका नाम रखेंगे फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया फ्रेगमेंट वर्ड से बना फ्रेगमेंटेशन तो टर्म हो गया फ्रेगमेंटेशन तो ये दूसरी बात हो गई कि इट ब्रेक्स इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन विद डेवलप इन टू थैलस और हर एक फ्रेगमेंट फिर अपने अपने थैलस में कन्वर्ट हो जा रहा है डेवलप कर रहा है एक मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग रिप्रोडक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो शब्दों का प्रयोग किया गया बाइनरी फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर एलगी होंगे तो इसमें बाइनरी फीजन होगा एक से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बाइनरी फीजन होगा लेकिन अगर फिलामेंटस फॉर्म होंगे तो ये दो से या तीन या चार कई टुकड़े में डिवाइड हो जाएंगे इन टुकड़ों को फ्रेगमेंट कहेंगे हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करेगा इनटू ए न्यू प्लांट बॉडी और इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे तो बोथ बाइनरी फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व वेजिटेटिव बॉडी ये वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट था इसके बनने में किसी भी रिप्रोडक्शन का किसी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ इसको हम लोग कह दिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब दूसरा जो रिप्रोडक्शन हो सकता है उसका नाम है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कभी सेक्सुअल और आसेक्सुअल की बात होगी आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा जो ही आसेक्सुअल में क्या है सेक्स के पहले ए लिखा हुआ है मतलब दिस इज नॉट सेक्सुअल ए हैव ऑलवेज नेगेटिव मीनिंग ए का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है सेक्सुअल का मतलब होता है वेन देर इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल का मतलब क्या होगा जब कभी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे और इसके पहले आ लगा हुआ मतलब नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट अब फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होंगे तो फिर कैसे प्लांट बनेंगे तो यहां पे कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है अब एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन जब कभी स्पोर का फॉर्मेशन होगा हम लोग इसका नाम रखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं ना ये मिट्टी में गिरते हैं ये पानी में है तो एक्वेटिक है तो पानी में जाएंगे और फिर उससे नया एक फिलामेंटस या जिस भी एलगी का स्पोर होगा उस एलगी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पोर्स जर्मिनेट इनटू न्यू फिलामेंटस और थैलस लाइक स्ट्रक्चर और ये स्पोर जर्मिनेटिंग बॉडी था ये आसेक्सुअल था ये इसके बनने में किसी भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है इसीलिए इसको हम लोग कह दिए टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब अगर स्पोर्स में फ्लैजेला पाया गया ये स्पोर्स है इसमें फ्लैजेला पाया गया तो ये पानी में स्विम करेगा पानी में स्विम करेगा तो पानी में स्विम एनिमल करता है है ना एम्फीबियंस करता है या पीसेस करती है मछलियां करती हैं इसका मतलब एनिमल पानी में स्विम करता है इसीलिए ऐसे स्पोर को जू मतलब एनिमल की तरह ये नाम दिया गया जू स्पोर ये बात वर्ड समझना बच्चों जू स्पोर का मतलब ये किसी लिविंग चीज का स्पोर है किसका ये प्लांट का स्पोर है किसी एनिमल का स्पोर नहीं है जू मतलब होता है एनिमल चूंकि एनिमल पानी में स्विम करते हैं ये स्पोर भी पानी में स्विम कर रहा है हमने एक नए शब्द का प्रयोग किया स्पोर के पहले जू लगा दिया मतलब जू स्पोर का मतलब हो गया दिस स्पोर्ट्स विल स्विम इन वाटर ये स्पोर्ट्स पानी में स्विम करेंगे चूंकि पानी में स्विम करने की कैपेसिटी जू की होती है 
एम्फीबियंस की होती है फिशेस की होती है विच आर एनिमल इसीलिए इस स्पोर्ट्स इस को भी देखने में अगर ये बड़ा हो और पानी में तैर रहा हो तो क्या कहेंगे कोई एनिमल तैर रहा है इसीलिए ऐसे स्पोर्ट्स इस को नाम दिए हम लोग जू स्पोर्ट एक बहुत टेक्निकल नाम था इसमें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको ऐसे समझा रहे हैं हम लोग बच्चों तो ये फ्लैजिलेटेड होगा मतलब इसमें फ्लैजेला पाया जाएगा और ये मोटाइल होगा पानी में स्विम करेगा मूव करेगा जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन और ये जू स्पोर का फॉर्मेशन किसी भी फेवरेबल कंडीशन में ही होता है बॉडी का फिलामेंट का कोई भी पोर्शन जू स्पोर बना सकता है और लेकिन ये जू स्पोर बनेगा कब ये बनेगा अंडर फेवरेबल कंडीशन जब प्लांट को फेवरेबल कंडीशन ऑफ मॉइस्चर वाटर फूड ऑक्सीजन ये मिलेगा तभी इसका फॉर्मेशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पे बच्चों कि जू स्पोर ऑलवेज टेक्स प्लेस और द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर टेक्स प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशन अब आपसे एक क्वेश्चन फिर यहां पर अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो क्या होगा तो भी स्पोर बनेगा लेकिन अब उस स्पोर में फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा ये पानी में स्विम नहीं करेगा और ऐसे स्पोर को अब हम लोग ए प्लान स्पोर का नाम दिए कौन सा नाम दिए वेन स्पोर्स आर हैविंग फ्लैजेला उसको जू स्पोर कहते हैं और जब ये विदाउट फ्लैजेला होता है तब इसका नाम ए प्लानो स्पोर रखते हैं तो ये भी स्पोर का वेराइटी है फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में ए प्लानो स्पोर्स है ना और भी स्पोर्स है जिसका नाम है हिप्नो स्पोर्स एकटिव ये सब अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्पोर्स की वैरायटी है अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया जो कंडीशन इस जर्की जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था उनसे डिफरेंट कंडीशन मिल रहा हो हार्श कंडीशन मिल रहा हो एडवर्स कंडीशन मिल रहा हो कंफर्टेबल नहीं हो प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए तो हम लोग कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन तो ये दो बातें हम लोग अब तक पढ़े पहला पढ़े हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पूरा बॉडी पार्टिसिपेट करेगा यूनिसेलुलर अगर है तो वो दो टुकड़े में डिवाइड हो सकता है बाइनरी फीजन फिलामेंटस एलगी है तो इट कैन डिवाइड और ब्रेक इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट सारा फ्रेगमेंट फिर से डेवलप होकर बड़े से एलगी में या पेरेंट जैसा था वैसे एलगी में कन्वर्ट हो जाएगा तो नाम रखेंगे फ्रेगमेंटेशन और हमने क्या कहा कि फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज सीन इन फिलामेंटस एलगी जैसे दो फिलामेंटस एलगी का नाम बताओ अभी हमने डायग्राम बनाया था स्पायरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स आर टू कॉमन एग्जांपल ये दो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं जिनमें हम लोग क्या देखे दो कॉमन एग्जांपल देखे फ्रेगमेंटेशन में यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा जो फिलामेंटस एलगी थे उनमें ये पाया गया फिर हम लोग आगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ स्पोर और उस स्पोर को हम लोग कई नाम दे सकते हैं अगर स्पोर्स में फ्लैजेला मिल रहा है तो इसको जू स्पोर कहेंगे और नहीं मिल रहा है तो ए प्लान स्पोर कहेंगे जू स्पोर अगर ये मोटाइल है फ्लैजेला मिल रहा है तो ये पानी में स्विम कर रहा होगा और एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करेगा तो ये जू स्पोर का कैरेक्टर होगा जू स्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन ऑफ नेचर में मिलते हैं जब नेचर में एक एलगी के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलता हो तभी इसका प्रोडक्शन होता है और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनेगा जिनका नाम भी डिफरेंट होगा जैसे ए प्लान स्पोर हिप्नो स्पोर एक फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अब जो बारी है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी तो हम लोग देखो एलगी को कैसे पढ़ रहे हैं एक जेंडल कैरेक्टर्स एलगी का डिस्कशन किया जा रहा है और यही ट्रेंड है क्वेश्चन का ये जब से टू के बाद से सिलेबस का ट्रेंड चेंज हुआ है ना तब से इसी ट्रेंड से क्वेश्चन आ रहे हैं मीनिंग बाय जेंडरल कैरेक्टर ऑफ एलगी विद सर्टेन एग्जांपल आपको ये याद रखना है और स्पेसिफिक सारे एलगी का लाइफ साइकिल नहीं देखना है जैसा कि पहले पढ़ा जाता था आज भी बहुत से बच्चे लाइफ साइकिल पढ़ रहे होते हैं बहुत से पंद्रह बीस निकाल लिए हैं एलगी और उसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं कैसे पढ़ना है एक जेंडरल कैरेक्टर पूरे एलगी का देखना है विथ एग्जाम्पल और उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं उन स्पेसिफिक एग्जाम्पल को आपको समझना है तो ये तरीका होगा एलगी पढ़ने का तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अकरेंस पढ़ा कहां पे ये पाए जाएंगे वेजिटेटिव बॉडी देखा हमने उसके बाद ये कैसे थे कॉलोनियल थे सिंगल एक सेल के बने हुए थे फिलामेंटस थे बड़े थे ऐसे बॉडी के उस स्ट्रक्चर को देखा उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन की बात की आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की अब जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी और उसके बाद फिर हम लोग स्पेसिफिक एलगी को देखेंगे स्पेसिफिक एलगी को कैसे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी करेंगे 
किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है उन बेसिस के बेसिस पे ये जो बेसिस होंगे उनको लिखेंगे और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ये रोडोफाइसी फ्योफाइसी एंड क्लोरोफाइसी या सीक्वेंस में चलेंगे तो कहेंगे पहले क्लोरोफाइसी फिर फ्योफाइसी और फिर रोडोफाइसी और इन तीनों के स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेकर डिस्कशन करेंगे तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है एलगी और हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी